Als ich so 16 war, <lacht> habe ich noch mehr so Hip-Hop und ein bisschen Pop-Punk gehört, habe in einer Punk-Band gesungen und habe halt schon Texte geschrieben. Und irgendwann dann <lacht> habe ich bei einem Freund beim Chillen hat er plötzlich einen Drum and Bass Tune reingetan und das war AK-1200 Drowning, was nicht, das ist halt richtig alt, richtig alt. Von dem Moment war ich, what the fuck, was ist das, weil ich noch nie gehört vorher. Ja. Und dann kam halt Shake Your Body dazu und dann kam, habe ich mich schon ein bisschen reingehört und dann kam das erste Set, das ich gehört habe, war äh, DJ Marky und Stamina MC und von da an wusste ich, das will ich machen, einfach Stamina hat mich einfach so gecatcht und mit der Musik und die ganze, der ganze Vibe, der da einfach rüberkommt, die Energie. Ja, und dann war es halt so, dass ich auf Konzerte gegangen bin in ähm, äh, Jugendkulturhäusern oder so, wo es halt PCs gibt und drinnen war das Konzert und ich bin mit Freunden draußen gesessen und habe ihnen Breakbeat.co.uk UK gezeigt. So, check das aus, das ist das Shit und ja, so hat das Ganze angefangen. So was Peinliches ist mir vor ähm, drei Wochen passiert. Ähm, da habe ich mit Neusia in der Olympiahalle in Innsbruck gespielt und es war eine mega riesen Stage. Und Unten waren dann halt noch so fette Bassdops ja. und ich bin halt runtergegangen und ähm, war halt mega motiviert und spring und beim Aufkommen merke ich mit dem rechten Fuß, da ist nichts und fahre halt zwei Meter runter vor fucking 4000 Leuten. Das war so mega embarrassing, aber ich habe gesehen, die Leute haben wirklich geschaut, so wo ist das passiert, dann der Tees, der neueste Dude hat gleich das Mic genommen und so, come on, are you okay? So, oh, fuck. Genau, jetzt muss das passieren, ja. Ich weiß, da zum Glück gibt es das nicht auf Video. Ich bin so froh einfach. Also ich sag mal, Österreich, Belgien, England sind so die Top Drum and Bass Länder in Europa einfach. Also Wien, du hast wirklich pro Woche vier, fünf Top Partys mit Headlinern und whatever. Tod und Teufel, Freitag zwei Partys, du weißt gar nicht, wo du hin sollst, ja. Graz muss ich sagen, ich bin meistens nur bei Strictly Beats hier und Graz ist einfach eine Ausnahme in Österreich, einfach weil es sind total andere Menschen auf der, auf der Party ist. Man merkt einfach, es ist eine Studentenstadt, aber ich muss sagen, Graz ist echt ein super Pflaster und ich finde es auch cool, dass es so viele junge Leute gibt wie dich oder die Bum Bum Dudes, äh, ähm, die halt einfach versuchen, anderen Sound auch noch zu bringen, wie du hast, der Jump Up. Der Lukas macht den Party-Sound und andere Leute machen halt dieberen oder sag ich mal mehr Snare-Gemühle-lastigen Sound, was halt wirklich abwechslungsreich ist. Was ich noch cool finde in Österreich ist auf jeden Fall Tirol, also Ruhestörung, vielleicht hast du schon mal von denen gehört. Was die Jungs auf, aufführen, das ist echt der Wahnsinn, ihr habt jetzt schon sicher zehnmal gespielt und jede Party ist packed, packed, packed und die Leute sind einfach mega dankbar und motiviert, also die kommen hin und dann geht schon los im Prinzip um 10. Das ist jetzt ein bisschen böse, weil ich habe bei der Common Crooked Duo immer zum Ende die Wall of Death gemacht, aber das war halt bei einem Tune, bei Aftermath, du kennst den eh, Craziness einfach, da, da geht das, aber wenn ich sehe, gerade zum Beispiel ähm, voll volle Mädels und du haust in einen Liquid Tune rein und die Leute fangen sich an anzurempeln, dann, dann denke ich mir, you don't get the vibe, kid. Da geht es nicht um andere Leute weh zu tun, sondern um eine, um eine gute Zeit zu haben einfach. Und wenn ich dann vorne die ganzen jüngeren Leute sehe, wie sie, wie sie alle Bogen in, in den Rücken kriegen oder bluten, dann war das einfach keine gute Party, weil was, was soll das? Kannst du nicht hingehen, um die zu verletzen und dann sagst du, ja, es war ein geiler Abend, ich weiß nicht, in meiner Welt läuft das halt nicht so, sage ich mal. Ich sage mal so, ich höre mir alles an und ich bin halt kein Mensch, der sagt, ah, das ist scheiße oder das ist voll für den Arsch, sondern jeder hat irgendwo in das Ding, das er macht, Liebe, Energie, Schweiß reingesteckt und dann sage ich, wenn, es ist vielleicht nicht meins, aber ich würde es nie haten oder so, verstehst du? Ich würde nie an Andreas Gabalier haten, der die, oh, Dude macht sein Ding, fuck it, ist mir egal, ich muss es mir nicht anhören, verstehst du? Aber irgendwer, auch wenn er selbst jetzt die Texte nicht schreibt, hat das er jetzt gut reingesteckt und deswegen finde ich das ganze Gehäte einfach voll unsinnig und lächerlich einfach. Privat höre ich eigentlich nur Deepen Sound, also kaum Jump Up Party Sound oder so, also eher, eher mehr den, den Critical Soul R Sound, so back in the days, also gesagt. Was anderes kann man sich, finde ich, zu Hause auch fast gar nicht mehr reinziehen, wenn man das halt wirklich so wie jetzt jedes Wochenende macht, was und die einzige, das einzige Genre, was mich noch nie so gecatcht hat, war Jump Up leider, muss ich sagen. Weil ich finde, das, das ist einfach so, das, ich, ich, vielleicht verstehe ich es nicht, aber es ist für mich einfach nicht so abwechslungsreich. Für mich hört sich das immer an, wie wenn ein 
a bunch of frogs crossing a street, verstehst du? Wack, 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 die ganze Zeit. Und, ja. Es gibt natürlich auch coole Tune, wenn du hernimmst. Ähm, was war das? Original Scene Therapy. Wahnsinn. Also das gehört aber beim, beim, beim Urban Art Farms, aber ich auch mein Leben nicht gepackt. Natürlich. Es gibt in jedem Genre von Drum and Bass und das finde ich macht's so. Deswegen hat man es so gern, weil du kannst wirklich jedes Genre hören, das ist alles 180, es ist alles die gleiche Geschwindigkeit und das gibt in jedem. In jedem Zuschauer gibt es einen Tune, der da hundertprozentig taugt und den feiert. Natürlich ist das mega wichtig, weil du bist im Prinzip das Verbindungsstück zwischen dem DJ und der Crowd. Ja? Und es ist absolut keine MC-Show, das ist mir alles klar. Und das will ich ja gar nicht, dass es so ist, weil ich feiere die Musik genauso wie die Leute, die unten stehen, genauso. Ich liebe sie genauso sehr. Ja, das seit zwölf Jahren, wenn, wenn das Sound. Unten genauso, wenn es nicht so rampt, während ich jetzt nicht so klaustrophobische Angst hätte vor tausend Leuten, die mich halt anrempeln, dann würde ich mich runterstellen und, und genauso mittanzen. Ja. ja, deswegen finde ich das, finde ich ein MC bei Drum and Bass einfach essentiell. Das gehört für mich einfach dazu. Das sind meine Roots und da komme ich her. Also ich sage jetzt mal, im Drum and Bass für mich immer schon Heroes sind auf jeden Fall SPMC, ähm, GQ, Stamina, ähm, natürlich DRS und vom, abgesehen vom, äh, vom Drum and Bass feiere ich extrem ähm, die ganzen Army Underground Sachen wie Underachievers oder äh, Kendrick Lamar, Ace Brocky und so weiter und so fort. Also die finde ich sind echt lyrisch einfach next level. Und dass man was, wenn man den Mund halten muss. Jetzt im Moment feiere ich extrem Ivy Lab, äh, Sunday Crunk, Matthews Remix. Als der gedroppt ist, siehst du, ich rede davon und ich kriege eine Gänsehaut einfach, weil es einfach so ein crazy Tune ist einfach. Kommerziell, ich glaube jeder Musiker, du selber auch, will, will, will dass Menschen seine Tunes hören. Ja? Also wir sind noch immer in einem Genre, wo der Top Act 10.000 Euro kostet. Weißt du, was ich meine? Und wenn man jetzt irgendeinen random EDM DJ hernimmt, kriegst du unter 50.000 niemanden, verstehst du? Also kann man noch nicht von kommerzieller Musik reden. Ah, auch nicht von Sigma, was? Die kriegen auch nicht jetzt Endgeld, nur weil sie einen Tune haben. Es gab viele andere Tunes gab's schon im Game, die es auch verdient hätten, ein Top 1 Tune zu sein und Sigma hat es halt jetzt geschafft und die ganzen den Jungs vor, die Candy, wo die noch nicht mal wirklich was gemacht haben, sondern noch bei einer Agency gearbeitet haben. Ja. Und wo sie, genauso wie Carmen und Crooked, ich weiß einfach, wo die alle herkommen und wie viel Effort die da reingesteckt haben. Und deswegen kann ich das absolut nicht täten, sondern kann ich das nur befürworten, weil jeder hat gerne eine volle Party, weißt du? Viele Leute sagen, ja, yeah, es ist Kommerz, aber ich habe lieber eine Party mit, mit, mit Kids, die voll abgehen, als 100 Heads, die da stehen und mit dem Kopf nicken, weil sie halt, ähm, weil sie halt mehr auf die Technik hören oder auf, auf, auf den Style von Tune, whatever. Ähm ja, pff, Wahnsinn, was die geschafft haben. Ich mein, du musst überhaupt mal aus Österreich rauskommen. Vielleicht ist das sogar als <lacht> Producer ist es mittlerweile leichter als MC beispielsweise, ja, weil die ganzen Top-MC sind halt Native Speaker. Ja. Und ähm, die Entwicklung von Kamo und Crooked, also der Reini, der Kamo hat ja früher schon alleine Tunes gemacht und das war schon cool, aber als er den, den Markus gefunden haben, die zwei haben sich einfach gefunden. Ja. Der eine hat einfach das Gespür für die Melodien und der andere hat einfach das ganze Know-how, die ganze Technik, wie kriegt man den Sound so fett, dass er fett ist. Ja. Und es sind einfach ein mega Aushängeschild und ich glaube, das hat viele von uns und anderen jüngeren Producern einfach an den Weg geebnet. Also danach, Entschuldige, danach sind ja kommen Leute wie Forward, jetzt kommen Dorian, der auf True Players äh, released, ähm, Erka und Sefa, Freunde von mir aus Kärnten, die jetzt einen fetten Tune auf Mainframe rausgehauen haben und ein ziemlich gutes Feedback vom, von der ganzen Szene bekommen haben. Also ich finde das gut, so wie das passiert ist und die ganzen Jungs total. Klar kann man es auf Deutsch machen, aber ich will ja nicht nur ein deutschsprachiges Publikum ansprechen. Also die, mein Ziel ist es ja nicht nur in Österreich oder Deutschland Musik zu machen. Ja. Und ich will ja rumkommen und ich will ja, dass auch mehr Leute verstehen, was ich sage. Und Deutschrap hat mir noch nie gefallen. Und ich finde Englisch eine schöne Sprache und Drum and Bass und, und England, das ist einfach Hand und Fuß, das geht einfach nicht anders. Es gibt schon ein paar Leute, die das auf Deutsch machen, was auch nicht so schlecht ist, aber für mich persönlich gab es einfach nie die, die Frage, ob Deutsch oder Englisch. Ja, das war MC Dexter und ihr schaut Fresh Podcast. Ja. Aber es war ein bisschen scheiße, warte, gehen noch. <lacht> Siehst du, deswegen, ich brauche ich brauch Bier, dann wird das alles viel einfacher sein, was das jemand so.